deben encontrar dentro de sí mismos el amor hacia los demás, hacia la humanidad. Deben hallar en su interior el corazón compasivo, el amor para unirse unos a otros y encontrar en el abrazo del prójimo el consuelo que buscan. Ayudar, apoyar, extender la mano unos a otros. Y este es el camino a seguir. No está, no se encuentra dentro de los límites de yo guardo, de yo salvo, de yo protejo. Esto solo crear carencia y sufrimiento. Deseamos que cada uno de ustedes encuentre entre sí los corazones y mentes de su propio ser. Doy la bienvenida a Anne Tucker al programa. ¿Cómo estás, Anne? Maravillosamente. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir al programa. Estoy muy emocionado de hablar contigo sobre tu trayectoria y de hablar con los ángeles que, al parecer, están tocando la puerta desde que nos conectamos y quieren entrar. Son ampones que buscan acaparar el reflector y suplican por entrar. No se preocupen, chicos. Pronto estarán al aire. Eh, mi primera pregunta para ti, siempre me gusta hacerla, es ¿cómo era tu vida antes de esta locura que es canalizar en tu vida? Ay, Dios mío. Supongo que dirías que era, digamos, bastante convencional antes de que todo esto comenzara. Tengo experiencia corporativa. Es, estuve en Microsoft en sus días más intensos de toda la diversión. Era negociador y cerré algunos de sus acuerdos más grandes con sus clientes más importantes. De ahí pasé al desarrollo de liderazgo. Fui coach ejecutivo para las grandes firmas de EEU en los sectores tecnológico y médico tecnológico. Tuve toda una carrera, tuve toda una vida. Y entonces sucedió. Y te voy a interrumpir un momento porque me encantan canales como el tuyo que no estabas en la playa de Venecia o algo así como diciendo, oye, soy un canal. Y tú como que no. Tenías una carrera completa, lucrativa, ganando buen dinero, divirtiéndote y luego haces este cambio hacia los millones que obviamente ganas aquí haciendo canalización. Quiero que la gente entienda eso porque la gente piensa, ah, es todo por el dinero. Ella tenía un trabajo que probablemente pagaba, un gran trabajo, probablemente pagaba muchísimo más que hacer canalizaciones y además no vaciaba la sala. Sí, exactamente. Cuando empezaste a escuchar por primera vez las voces. Es, es curioso, no empezó con canalización, la canalización en trance. El trance sigue canalizando, llegó por el camino. Al principio no sabía que estaba destinado a ser un canalizador en trance. Al principio canalizaba, pero estaba sanando y tenía visiones clarividentes. Pero empecé a experimentar todo tipo de fenómenos psíquicos locos que no podían ignorarse. Y fue mi propia curiosidad. No pude resistirme. Tenía cosas donde pensaba en un amigo y de repente estaba en su cuerpo viendo lo que él veía y entonces, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? Cosas de locos que no podía explicar. Y entonces pensé, bueno, si voy a ser mi propio coach ejecutivo, ¿qué me diría a mí mismo que haga? Y diría, apuesta el doble. Si realmente tienes curiosidad sobre esto, si de verdad quieres entender de qué se trata, entonces planea un año. Haz un año en el que te comprometas completamente a resolver este misterio, a involucrarte a fondo. Y eso significaba dejar mi trabajo. Y planifiqué y realicé un montón de viajes y recorrí el mundo e hice todo esto y leí todos los libros y asistí a los talleres y lo hice todo. Y te diré que renunciar al trabajo es un boleto sin regreso, porque una vez que te revelas como tal, ya no puedes volver a la sala de juntas, es una puerta cerrada. ¿Sabes a qué me refiero? Así que fue una decisión importante pero realmente era como probar mi propia medicina. Era como, de acuerdo, si reflexionara sobre esto con otro, no conmigo, eso es justo lo que diría. Vamos a hacerlo. Entonces, ¿eras, eras espiritual o tenías algo de esto mientras crecías? ¿Te era completamente ajeno o tenías alguna inclinación? Yo diría que siempre supe que era espiritual, no religioso. Tenía cuatro padres debido a que los míos se divorciaron y se casaron de nuevo. Cada uno profesaba una religión distinta, por lo que carecía de un trasfondo religioso concreto. Sin embargo, siempre tuve claro que mi única referencia era ser psíquico. Siempre supe que tenía esa capacidad, aunque eran cosas fuera de mi control. Siempre me sorprendía cuando sucedía. 
Y recuerdo una conversación que tuve a los cinco años. Recuerdo estar sentado en la cama y tener una conversación con lo que creía que era yo mismo, excepto que recibía respuestas. Y ahora sé que estaba canalizando. Y recuerdo que la voz decía que iba a crecer y ayudar a la gente a saber cómo vivir. Era algo expresado de una manera que un niño de cinco años pudiera entender. Y recuerdo que me reía carcajadas y dije, ¿cómo voy a saber qué decirles a las personas? Solo tengo cinco años. ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cómo iba a saber qué decir? Pero recuerdo esa conversación porque me parecía muy gracioso. Sé que tenía amigos imaginarios. Siempre sucedía, pero conforme fui creciendo, mis mecanismos de defensa ante dificultades vitales eran cerrar el corazón y me refugié mucho en mi hemisferio cerebral izquierdo. Así que me incliné hacia la expresión masculina. Y conforme fui creciendo y luego entré en mi primera relación kármica, donde había muchas cosas que intentaba no ver. Y eso, de nuevo, simplemente cerraba el tercer ojo. Entonces, cuando llegó el momento de despertar, fue rápido y veloz. Y todo lo que necesitaba apareció en mi puerta. Y literalmente fui conducida hacia adentro. Bueno, permíteme hacerte esta pregunta, porque acabas de mencionar algo que realmente captó mi interés. Y quiero enfatizar esto nuevamente, especialmente para aquellos que podrían ser escépticos. Este camino no es fácil. Como dicen algunos, y concuerdo, hay maneras más fáciles de ganarse la vida que haciendo esto. Así que lo que pasó cuando decidiste, digamos, salir del armario, por así decirlo, al revelar que te habías embarcado en este viaje espiritual al estilo de comer, rezar, amar, que emprendiste para descubrir, comer, el medium, canal psíquico, viaje que hiciste. ¿Qué es lo que me está sucediendo y todo eso? Entonces... Cuando finalmente les contaste a tu familia, a tus amigos, a tus colegas, ¿cómo fue eso y cómo lo manejaste psicológicamente? Diría que fue difícil. Necesité un nuevo grupo de amigos. Recuerdo haber enviado un correo a varios amigos que tenía simplemente diciendo, oigan, ¿alguien quiere reunirse una vez al mes para hablar? Y lo planteé como una especie de desarrollo personal. Intenté hacerlo lo más suave posible. Ni uno solo respondió. Y eran mis amigos. Ni siquiera respondieron, ¿verdad? Y eso me aplastó, me dejó desconsolado. Así que lo que hice fue, lo pensé por un tiempo y alquilé un teatro en el centro de Bellevue, que es una gran ciudad aquí donde vivo, en un hermoso teatro. Y publiqué un anuncio en Meetup diciendo, encuentro espiritual, ¿quién quiere venir? Y me puse a mí mismo en el escenario como el primer orador sacrificado y dije, necesito nuevos amigos, ¿quién va a venir? Y no tenía idea de que alguien asistiría. Y como vinieron unas 25 personas y fue increíble y algunas de esas personas ahora son como mis amigos más cercanos y fue tan significativo para mí que lo he estado haciendo cada mes, incluso cuando me mudé. Me mudé a California, volaba de regreso una vez al mes para organizar la reunión y todavía la tengo. Ahora somos cerca de 1,500 personas. Ahora tengo muchos amigos. Antes no tenía ninguno, pero ahora tengo muchos. ¿Fue en términos de costo personal? Sí. Diría que introdujo una gran distancia en mi matrimonio de aquel tiempo. Fueron mis hijos, pero aquí está lo increíble. La forma en que conquisté a mis hijos fue leyendo para ellos. Querían saber, ¿y ¿le gustó a este chico? ¿Qué piensa esta persona de mí? Así que cuando se dieron cuenta de que podía hacer eso, quedaron totalmente convencidos. Hasta entonces pues se preguntaban, Ay, ¿qué hace mamá? Esto es raro. Luego pensaron, oh, espera, ¿qué opinó él de mí? Sí, tengo un psíquico a mano. Eso de alguna forma ayuda con estas cosas raras y místicas. Sí, exactamente. Pero no fue un proceso que resultara fácil en absoluto. No lo menciono para causar temor. Soy consciente de que hay muchas personas evaluando sus propios recorridos. Y lo único que aconsejaría es que tengan confianza y no se inquieten. Así es, efectivamente. Las personas que conoces ahora quizás no te apoyen, pero debes estar dispuesto a cerrar esa energía para liberar tus recursos. Tienes que dejar de invertir en las relaciones negativas, liberar tu energía e invertir en estar listo para lo nuevo que llegue. Ábrete. Debes liberar tu energía para que algo más que sí te apoye pueda aparecer en tu vida. Así que en mi mundo suele ser más común que la gente no quiera rebelarse porque les preocupa el juicio y perder relaciones y todo eso. Una cosa en la que realmente quiero profundizar un poco para la gente, porque ahí hay una gran lección, es que al cambiar, tus amigos y tus familiares y colegas frecuentemente no evolucionan junto a ti. 
A veces lo hacen, pero muchas otras no. Y esto no se trata solo de cambiar de dirección, sino de evolucionar como seres humanos, como espíritus. Se transformará. Es por eso que personas con las que compartiste amistad en la preparatoria, intento decirles a mis hijos y ellos como, oh, mis amigos, les digo cariño, te aseguro, es improbable que recuerdes los nombres de estas personas. En 10 años van a ser astronómicas. Mucha gente solo ve lo que tiene enfrente, como tú. Yo solo tenía a esos amigos cercanos, pero cuando todos te rechazaron esencialmente, fuiste muy valiente al hacer eso. Por cierto, esa idea del meetup es genial. Necesito nuevos amigos. Hablemos de cosas espirituales, todos. Estoy aquí, hagámoslo. Diviértete. Eso es increíble. Ahora, por supuesto, estamos intrigados por tu labor de canalización. ¿Puedes describir cómo realizas tu proceso de transcanalización? Se menciona que eres un canalizador de trance profundo. Así que, ¿podrías compartir con la audiencia tu método y cómo empezaste a manifestar esa potente energía? Vaya por Dios. Y si el sistema nervioso no está listo, parece que tú ya tenías preparación para la transcanalización. ¿Podrías explicarlo, por favor? Sí, definitivamente. Um, antes de ser un canal clarividente y por clarividente me refiero a clariaudiente, clarisintiente, clarisabiente, trabajaba como sanador a través de visiones, hablaba basado en ellas, y al tener una, surgía un conocimiento corporal asociado. Podía sentir en mi cuerpo lo que otros experimentaban en el suyo, percibiendo así la liberación de energía. Pero era muy de, eh, así es como lo hago. Y estaba trabajando y, y pensaba, estoy en mi camino, haciendo lo mío. Pero en cuanto te sientes cómodo, te dicen, ¿y adivina qué?, Aquí viene lo siguiente. Así que un día estaba meditando en mi lugar de siempre. Era sanador y mis guías espirituales siempre se acercaban desde atrás, algo a lo que me había acostumbrado plenamente. De repente, mientras estaba sentado y cerraba los ojos para meditar, sentí como si uno de mis guías se hubiera sentado encima de mí. La presión era tan extrema que no podía respirar, como si me comprimieran por todos lados, una presión inmensa. Me preguntaba, ¿qué ocurre? ¿Ocurre? ¿Qué sucede? Parece venir desde atrás. ¿Por qué intentarlo? Creí que literalmente uno de ellos estaba sentado sobre mí y no podía entender qué estaba pasando, pero simplemente me dejé llevar. Pensé, bueno, veamos qué sucede. Así fue durante seis meses. Seis meses. En el momento en que cerraba los ojos y meditaba, pum, presión. Y no podía respirar, solo seguía intentando hacerlo. En algún momento esto tiene que ceder, algo va a suceder. Esto no es normal. Así que seis meses después, finalmente me doy cuenta de que no están tratando de entrar. Están tratando de levantarme. Y de repente, en cuanto lo entendí, fue como ¡zas! Y estaba arriba, y la presión se disipó, desciende sobre mí como un casco. Y de pronto estoy en este espacio, y miro alrededor, y veo todos estos ángeles, y veo a Yeshua, y veo... Todos están. Es como te lo imaginarías. Todos visten de blanco, y todas esas cosas, que es probablemente mi percepción de cómo lo vería. Y yo estoy como, genial, esto es increíble, asombroso. Y luego nadie dice nada, ¿no? y yo estoy ahí, sentado, esperando, pensando, bueno, ¿y ahora qué sigue? Nada. Y estoy ahí parado y pienso, ¿me lo pueden escribir? O sea, ¿qué? ¿Acaso puedo leer? o ¿Me lo pueden mostrar? Nada. Y todos alrededor parados, sonriendo. Entonces, era como seis meses más. De estar acostumbrado a subir y ver a todos, a encontrarme parado incómodamente durante seis largos meses, hasta que finalmente un día tuve la revelación. Y honestamente, yo diría que fue la confianza. Era la confianza o quizás la fe en que todo funcionaría. Me senté y entré en ese estado de concentración y coloqué el bolígrafo sobre el papel diciéndome, Está bien, vamos una palabra a la vez. Así empecé a escribir. Las palabras comenzaron a fluir. Y pensé que si escribía de esta manera, una palabra tras otra, no podría anticipar lo que iba a surgir y estaría seguro de que no provenía de mí. Y así simplemente empecé a hacerlo. Una, pa una palabra, una palabra, una palabra, una palabra. Y pensé que era galimatías. Estaba como, esto no está funcionando. No sé qué está pasando. Era como palabras bajando por un tubo. Era como si un tubo estuviera justo aquí. Era como palabra tras palabra fluyendo. Yo pensaba, bueno, está bien, las anotaré. Al final, al leerlo, veo que era profundamente significativo. Claro, y poético, profundo y poético. Y me dejó totalmente asombrado. Y al principio canalizaba así, canalizaba escribiendo y ahora ya no escribo, solo canalizo. Simplemente. Trabajaron en mis cuerdas vocales durante unos cuatro meses. Me dijeron que lo harían y durante aproximadamente cuatro meses me quedé sin voz. Literalmente podía hablar unos 20 minutos y luego perdía la voz por cuatro meses. Y estaban trabajando en hacer algo para poder entrar y hablar a través de mí. Y ahora eso es lo que sucede. Así que ahora entran y hacen lo suyo y yo estoy ahí. Uh, me comunican visualmente mientras hablan y puedo recordar algunas palabras, pero cuando canalizo mis mensajes en vivo de los viernes, no tengo idea de lo que se está diciendo. 
uh, no lo entiendo hasta el día siguiente cuando regreso y agrego la puntuación. Y suena de esta manera. Durante los primeros seis meses en que básicamente se sentaban sobre ti y los siguientes seis meses en que solo te miraban fijamente. Este proceso, la forma en que lo entiendo es que esto es un proceso de preparación para ti, para que te prepares. Además, ellos no pueden, no pueden obligarte contra tu voluntad. Debes resolver esto algo. Entonces, hay dos aspectos y el trabajo en las cuerdas vocales. Estamos preparando literalmente tus cuerdas vocales y supongo tu sistema nervioso para manejar esta energía que fluye. ¿Cómo fue la primera vez que la energía pasó así? Oh, quiero decir impactante. Y una de las mayores sorpresas fue que era doloroso. Era literalmente como estar en el fondo del océano o en el fondo de una piscina profunda con la presión sobre tu cabeza. Se sentía así hasta más o menos aquí. Así que sentía como si estuviera bajo una presión intensa. Solo podía sostenerlo por un poco de tiempo. Recuerdo que la primera vez que me dijeron que tendría que hacerlo. Querían que canalizara estas nueve frecuencias angélicas. También soy un portal, así que traigo energías al planeta. Y querían que hiciera esto con estas nueve diferentes frecuencias. Pero me dijeron que tenía que sostenerlo durante 90 minutos. Y dijeron que la gente vendría de todo el mundo. Y yo estaba como, ¿cómo va a suceder eso? Y claro que sucedió, porque son los ángeles. Pero recuerdo que si escuchas las nueve grabaciones que hice una al mes, y si escuchas la primera, mi voz tiembla durante la mayor parte de ella. Puedes notar que me cuesta trabajo como sostener la energía tanto tiempo. Fue difícil. Y para la tercera, cuarta, quinta, ya empezaba a suavizarse, a fluir. Y al final, es como mantequila. ¿Sabes a qué me refiero? Al final, estoy hablando y fluye y es fácil. Me tomó un tiempo integrarlo, pero ahora puedo canalizarlas y siento la sensación, pero no hay dolor en absoluto. Es realmente increíble. ¿Eso te agota la energía o más bien te recarga? Sí, lo hago. Te deja sin energías, no te recarga, te agota. Sí, si hago eso, otras cosas como cuando canalizo energía curativa me supercargan de energía, pero cuando hago la canalización en trance, si lo hago mucho, me agota. Así que hago retiros. Y en esos retiros estoy canalizando como tres veces al día durante una hora cada día. Son muy intensos y me mantengo, pero al final colapso. Sí, es tan fascinante porque de nuevo... Tengo una perspectiva muy única al poder hablar con tantos diferentes canales alrededor del mundo y el proceso de cada quien. Siempre me esfuerzo por encontrar denominadores comunes en el proceso de cada uno. Por eso afirmo, estás listo. Comprendo algunas cosas esenciales que necesitan ocurrir para que esta energía se manifieste. Algunas personas se cargan de energía al máximo, otras quedan agotadas. Realmente depende de cada quien. Y tú no transmites en vivo, a menudo. No lo haces en tu canal de YouTube. Lo haces prácticamente en retiros o si lo realizas en privado. Después lees lo que ellos dicen. ¿Es eso cierto? Lo hago, sí. Y además, hacer eso me da tiempo para revisar. Como dije, um, no entiendo lo que estoy canalizando. Cuando lo hago, la mayoría de las veces, a veces recibo como me muestran cosas y puedo seguir el hilo, pero hay mucho que me pierdo. Porque una de las cosas interesantes de canalizar a Los Ángeles es que Los Ángeles no son lineales. Ellos ven todo al mismo tiempo. Y entonces, en su elección de palabras, a menudo eligen palabras que tienen tres significados y se refieren a los tres. Por eso se necesita una lectura profunda para realmente captar todo el mensaje. Por eso, a menudo, me gustan los mensajes en vivo de los viernes. Los preparo con anticipación y después me tomo tiempo para analizarlos porque si no, te pierdes mucho. Claro. Y has aceptado venir. Han aceptado venir al programa, lo cual es una ocasión poco común. Así que lo agradezco. Muchas personas tendrán que ver esto varias veces para entender lo que están diciendo. Sí, sin duda alguna. Antes de invitarlos a pasar, lo sé. Están tocando la puerta, ansiosos por entrar. Pueden dar un ejemplo de un evento, una vida que fue cambiada o cómo transformaron la vida de un cliente a través de su canal. ¡Ay, Dios mío! Es realmente una de las experiencias más divertidas e inspiradoras de este trabajo sentirme increíblemente honrado de ser testigo. Rutas de personas. Una de las cosas más profundas es que acabo de terminar lo que llamé el Círculo Dorado. Era un grupo que se suponía se renovaría cada seis meses con seis personas. Yo sería el séptimo y formaríamos un círculo de siete y trabajaría intensamente con estas personas. El problema es que nadie se quería ir. Simplemente seguían renovando y renovando y renovando. Así que desarrollé unas relaciones increíblemente cercanas con estas mujeres. Todas en el grupo eran mujeres. 
y lo increíble es que debido a la naturaleza del trabajo pude ver la profundidad del mismo y que se desarrolló a lo largo de dos años y medio. Tuve la oportunidad de ver estas historias, estas trayectorias de vida que me dejó asombrado. Cada sesión era como realmente me dejó asombrado. Y el viaje que esas mujeres hicieron pasaron de ser cerradas y temerosas, sin confianza en sí mismas, a estar totalmente abiertas al mundo, compartiendo su trabajo, exitosas, con problemas de salud solucionados. Es decir, todo lo que uno desea. Fue un proceso increíble, pero loco, surgieron cosas, cosas concretas, como una persona, hombre en su familia, era la misma alma, si puedes creerlo, suena descabellado, pero históricamente desde tiempos inmemoriales, y hay patrones y cosas sobre eso que tuvimos que desenredar y desenredar, y llevó tiempo, y es simplemente asombroso la gente que, de todas formas, las historias podrían continuar eternamente pero lo que pude aprender sobre lo que es posible debido a la profundidad de ese trabajo, como dije. Y luego simplemente la gratitud hacia estas mujeres por tener tanta fe y disposición, como la confianza que se necesita para hacer ese tipo de trabajo, estar dispuestas a entrar y entrar y entrar una y otra vez. Realmente se necesita mucho de realmente fuerza de voluntad, confianza y fe, todo eso. Así que sí, diría que ha sido increíble. Aquella idea de que todo sucede simultáneamente, ¿no? lo has mencionado varias veces, cuando ellos lo dicen, los ángeles lo están diciendo. Y ahora también con la idea del alma, que no había escuchado específicamente, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Porque esta idea, y sigo escuchándolo de canales, sigo escuchándolo de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, es que todas nuestras vidas ocurren exactamente al mismo tiempo que vivimos vidas paralelas. Es la manera en que lo explico, es como la aguja en el disco, para aquellos que entienden qué es eso. Estamos aquí donde estamos ahora, pero el disco es profundo y extenso en ambos sentidos. Y cuando movemos algo en esta vida donde está la aguja, crea ondas hacia atrás y hacia adelante. Igualmente. Es difícil para el cerebro Procesar esto porque nuestro hardware es malo para este tipo de trabajo. Exactamente. Es como intentar lavar platos con una llanta. O sea, realmente no tiene sentido para ser capaz de hacerlo. Es interesante que estas ideas surjan, se pongan de moda y la gente hable más de ellas con la física cuántica y en películas sobre el multiverso y lo paralelo. Es una idea fascinante, pero yo siempre miro todo a través de un lente espiritual. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es decir, genial, el multiverso. ¿Qué implica eso espiritualmente para nosotros? Evolución del alma. Sí. Es genial que el Doctor Strange pueda saltar de un lado a otro. Eso es asombroso. Increíble y entretenido. Me encanta. ¿Qué significa eso para nosotros espiritualmente? ¿Y para la evolución del alma? Muy bien. Vamos a invocar a los ángeles. Hagámoslo. Esto va a ser emocionante. Y solo te pediría si no te importa, porque los ángeles rara vez vienen sin hacer un poco. Cuando lo hagan, mantén la espalda lo más recta posible, si puedes, porque suelen trabajar mucho en la columna. Y luego arraígate. Y si quieres, yo también me arraigaré y comenzaremos. Está bien. Estamos dentro, estamos hablando, queremos empezar anunciando que estás llegando a un punto de realización en tu vida. Así es, guardándolo dentro de ti ahora. Los frutos del anhelo, la esencia que llevas, el ser que eres, está emergiendo y te encontrarás con él una vez más. Él despertará en ti un sentido de tu propio ser, un sentido de tu misión. No algo común, no. Después, portando lo que ahora esperas. Será un cambio. Un cambio de rumbo respecto a donde has estado yendo. Has malinterpretado algo, algo profundo y ancestral a tu ser. Y queremos hacerte notar esto. Hablamos ahora tu nombre, siempre y para siempre. Alex, en la memoria de la canción de tu alma hay un patrón repetitivo. 
de anunciar, de anunciar aquello que ha sucedido y luego aceptar lo que llega y luego empezar en el rasgueo de un nuevo acorde central. Y queremos llamar tu atención hacia esto para hablarte ahora del ritmo de esta nueva propuesta, si así lo deseas. Te agradecemos. Traemos hacia ti la única chispa de tu origen, tu punto de reconocimiento, lo que eres. Y esto despierta en ti un anhelo de comprender tus propios inicios. Y desde este espacio reconocerás en una orquestación sucediendo ahora, en la culminación de esta vida. Están las fuerzas importantes. Reconoces algunas y están las otras invisibles que persisten, flotan, se mantienen cerca esperando por la transición de este instante. Y conforme se aproximan, sentirás en el cuerpo, en los huesos, en los fragmentos de tu ser y orígenes, que todo lo que fue ya no es. Y lo sentirás resonar en ti. Ahí hay algo trascendental. La esencia de tu ser que está hecha para compartirse. No más llenarás el tiempo repitiendo pensamientos ajenos. En su lugar reclamarás lo que te pertenece. Adopta la actitud de hablar y entrarás en el mundo de otras maneras y te encontrarás siendo hablado con una sola mente, con la esencia de quién eres. Y esto se manifestará y descubrirás que en tiempos inciertos es fuerte y lleva el ritmo de las fuerzas que te respaldan. Y para elevar las mentes de aquellos a quienes te acercas, con la solemne canción de tu propio inicio, ¿nos comprendes? Entiendo. ¿Tienes preguntas para nosotros? Sí, tengo. ¿Qué eventos globales se prevén para la humanidad en los próximos años? Hay un cambio, bueno, una transformación de la que están, la que están conscientes, un cambio de época esencial para la evolución de la humanidad. Hay una incertidumbre que deben enfrentar. Están entrelazados. En los albores de esta nueva etapa y lo sientes como un tumultuoso presente, tu existencia parece avanzar con esfuerzo para recrear lo que fue. Y sin embargo, los nuevos comienzos brotan a tu alrededor. Y ahí está la lucha y la agitación, la resistencia y la purga. Y esta evolución continúa. Es el ocaso del perpetuar la luz masculina. La vibración de aquello que ha mantenido a la humanidad en estructura y permitiendo estructurar y tolerar. Existe dentro de esta dualidad la resistencia de uno mismo, la resistencia dentro de la mente, la resistencia que ocurre dentro del cuerpo humano. Existe la sensación de que hay uno arriba y uno abajo y lograríamos que la humanidad entrara en armonía en un entendimiento de sí misma como algo equilibrado de tener dentro la sensación de lo divino como dos partes iguales. Y para que esto suceda, debe haber una elevación de la mente femenina que ha sido reprimida, que ha sido subyugada, que ha sido dejada atrás. Y existe en el seno de esta dualidad, en el alma de cada individuo, en cada ser humano, en cada aspecto de esta vida, existe esta dualidad. Y está la cacofonía de voces que permea el mundo, que le hablan y lo sostienen ahora y lo mantienen tal como está. Y debe haber una vibración suave pero presente para comenzar. Interferencia. Para crear este cambio. Y esto llegará pronto. 
Pronto habrá un instante energético que se presentará ante tus ojos. Una presencia, la sentirás, sí. Y se produce un cambio interno dentro. Esto es solo el comienzo de un enfoque multifacético para transformar a los cambios que se avecinan. Aún hay otras manifestaciones de dificultad que vendrán y anunciamos estas como parte del cambio que se avecina. Y habrá quienes experimenten estos tiempos venideros que percibirán su llegada y se verán transportados y el término y cese de aquellas funciones que han atado y sostenido a la humanidad en estados de represión comenzarán a menguar. Y al final se encontrarán en un mismo lugar y en espíritu. Desde el lugar y la comprensión de uno mismo, como una dimensión expresiva, una faceta, la unión. Y en su lugar vean infinitas opciones, te conviertes ser uno entre muchas almas. La unidad, llega la unidad. ¿Puedes entendernos? Entiendo. ¿Existen señales o síntomas específicos de un cambio en la conciencia de los que deberíamos estar conscientes como individuos? Sí, estás en una frecuencia que cambia incluso ahora, mientras hablamos. Descubres y sigues tus caminos, querido, cada uno vivido de forma única en ti. No existe un solo camino, ni un único momento presente, ni un tiempo específico para todos. Simplemente existe. Sí, las energías que llegan, florecen, asisten y ayudan están presentes. Tú estás sostenido, todos están sostenidos en su ascensión. Queridos, tienen tiempo para comprender. Tiempo para comprender lo que ocurre en el interior. Hay aspectos del alma que deben revelarse para acumular conocimiento. Es ahora. Es hora de extraer de la vida todo aprendizaje, de experiencias vividas. Es ahora. Ahora es cuando debemos entender el alma y la esencia del ser. Esta es la oportunidad ante ustedes de tomar estos momentos de tranquilidad, de aprovechar estos tiempos de conciencia donde la confrontación los rodea y se muestra con gran detalle y patrón. Así podrán discernir las profundas huellas de su preocupación y llegar al entendimiento de lo que los ha formado y estas al integrarse eventualmente desaparecerán. Aunque el tiempo pueda parecer largo, se marchita el tiempo para el autoaprendizaje. Llega a su fin y luego comienza una nueva fase de apertura. Y encontrarás en tu corazón un deslizarse suave sin miedo, una sensación de ser en un equilibrio armónico. Y esto no significa que todos vivirán su vida sin conflictos o restricciones. No. Simplemente indica que se logra un equilibrio armónico, que puedes dirigir una vida de presencia y autoconciencia. Y desde ese contexto, experimentarte a ti mismo en este plano de existencia. Y en los tiempos formándose a tu alrededor ahora. Esta oportunidad persiste para enfrentarte y aprender de ti. Ha llegado el momento, es ahora. Es ahora mismo, ¿nos entiendes? Entiendo, gracias. ¿Cómo podemos ayudar a quienes están luchando con... ¿El proceso de despertar espiritual? Hay muchos en la marea de resistencia que se conforman con lo que fue. Que no desean conocer más de su propia visión interna, que se mantienen perturbados por lo externo y les esperan tiempos difíciles. Y sentiremos su tristeza y su dolor. Y deseamos para ellos el despertar. Deseamos para ellos la sensación de apoyo que ofrecemos. Deseamos que sean transportados como tú, 
hacia la conciencia. Y preguntas, dices, ¿qué es? ¿Qué es lo que crea la separación entre nosotros y ellos que no oyen nada? Y decimos simplemente la conciencia de que tú eres. La separación de todo lo que te rodea como algo externo. Y el entendimiento de que lo que proporciona esta visión es tu propio paisaje interior. Es esta separación la que ocurre. Y aquellos que no pueden liberarse de la ilusión externa no encuentran el alivio que buscan, se encuentran angustiados y por ellos hacemos sonar la campana de la compasión en cada corazón. Deseamos para ti, para no separarnos más de aquellos que se resisten, sino para cederles tu mayor espíritu, tu verdad, para cederles la honestidad con la que buscas la tuya propia transferencia y permitirles ver tu camino, revelarte ante aquellos que te rechazan y permitirles comprender que eres diferente. Explorar tus inicios para que vean quizás una oportunidad para ellos de impregnarse de tu compasión y no sentir juicio, no sentir separación. Verte a ti mismo como ellos son y han sido y sentir solo amor. Pedimos, ¿podrías explicar el proceso de un cambio dimensional en términos del entendimiento humano? No vemos la categoría de purga dimensional. Vemos, en cambio, una frecuencia que evoluciona entre la humanidad. Vemos la frecuencia interna. Existe siempre y es inmutable. Pero la constitución de quién eres y la manera en que te comportas dentro de ella, eso sí evoluciona con el tiempo. Y así, tú eres el creador. Una separación de lo que fue. Son ustedes mismos quienes están creando la realidad que perciben. Y a medida que cambian, y ella, quien los transporta, la propia tierra, su conciencia evoluciona bajo ustedes y juntos ascenderán a una frecuencia y dimensión, si así lo desean. Eso es distinto. ¿Esto responde a tu pregunta? Sí, lo hace. ¿Puedes explicar el concepto de cómo un alma podría tener? Viven todas sus vidas al mismo tiempo. ¿Cómo nuestras acciones en una afectan a las otras? Gracias por preguntar, Alex. Nos complace hablar de ello. Decimos que eres creado como uno, como un alma, una encarnación. En un momento se te da la vida. Eres traído a la existencia en un punto exacto, un instante, una forma de pensamiento. Existes y siempre existirás. Y desde esta afirmación de yo soy y comienzo, te expandes en muchas capas, en muchos aspectos de lo que eres. Y cada uno de estos consagra y actúa en mi no diferente, dimensional. Convierges uno con todo. Y todo lo que eres se divide en las muchas piezas y fragmentos de todo lo que alguna vez fue. Y sientes esto en la existencia de tu mismo inicio. Te percibes interno, fractalizado, como si fueras las caras de un cristal, las múltiples facetas de un diamante. Y desde este lugar tuyo, inicio cada una y cada... Es necesario explorar cada dimensión del ser para tu elección. Descubres dentro de ti las diversas variedades de entorno y modos de vida. Y cada uno de estos está moldeado por tus decisiones y elecciones. Y cada uno habita en el alma misma. Todos provienen del mismo ser con todo. Y desde este espacio comienzas una y otra y otra vez, pero siempre es el mismo inicio, el mismo punto de origen, 
Y así podría parecer que existió una secuencia, elementos secuenciales en estos patrones. Sin embargo, todos fueron decididos y acordados por igual en un mismo instante. ¿Nos comprendes? Entiendo. ¿Cómo entiendes tiempo y espacio en dimensiones superiores de forma comprensible para nosotros? No existe el ritmo del tiempo del que hablas. Donde estamos, existimos siempre, en todas partes. Somos una esencia, una esencia que lo impregna todo, incluyéndote a ti. Estamos dentro de ti, en todas partes. Y ahora te hablamos desde la conciencia de todo. Y desde este espacio reconoceremos que el tiempo es la esencia de tu propia proyección de entendimiento en la frecuencia de la hora, que tú creas el momento, momento a momento, por virtud de tu propia atención, que el tiempo es una función de tu conciencia presente. Así catalogas los momentos, viviéndolos plenamente, al ritmo de un día y de un año se convierte en pasado y presente. Pero ahí está, de repente, solo ahora, ¿nos comprendes? ¿Hay señales o síntomas específicos de un cambio de conciencia que debamos reconocer? Efectivamente, hay varios de los cuales hemos dejado pistas para su análisis. Hay muchas situaciones de sucesos de los que hemos hablado y que sí se han materializado. Les hemos guiado a través de numerosas canalizaciones, de los sucesos que son señales, señales de lo que está por venir. Han habido maquinaciones dificultades en la cadena de suministro. Ha habido ilustraciones secuenciales de enfermedad, y la agitación económica, la fluctuación de las divisas, y la inflación de los precios de los productos ha habido calor y tornados y huracanes. Ha habido... Todos estos anuncian la llegada de estos tiempos y hemos hablado de cada uno de ellos al relatarlo. Para advertir, decimos no, pues el miedo no es algo que aprobamos ni permitimos. Hablamos de noticias antes de que lleguen, solo para que al enfrentarlas desarrolles fortaleza interna. Una firmeza en tu ser, una identidad tan sólida, real y presente, justo en ese instante. A medida que ocurren estos eventos y pierdes tu presencia en las calamidades desatadas, mientras te habitúas a ellas, mantienes tu rumbo, no te desvías de tu esencia. La importancia de lo que se presenta. Estos sucesos de la propia tierra y las energías que deben emanar la purificación de su fuente, su espíritu, de aquello que contiene, eso irrumpe a través y desde tus células. Eres las neuronas de su existencia, sus pensamientos y sentimientos, y ella debe purificarse, y tú contienes el mismo ritmo de su propia ansiedad y enojo. Así ves el mundo, estos patrones conforme surgen a tu alrededor y no queremos que pierdas tu presencia. No queremos que te desvanezcas en la neblina y la bruma de tus propios arrepentimientos. Queremos que te quedes, observes, seas consciente de ti y de todo y veas los sucesos como un proceso de un nuevo comienzo. Mientras llegan los finales, mientras el clímax de estos tiempos se eleva a tu alrededor y mientras las estructuras caen, y aquello en lo que confiabas se reduce y ya no se encuentra. Deseamos que alcances, no hacia atrás, en la existencia que ya no se puede tener, sino que te encuentres aceptando el flujo del más allá. 
avanzar hacia el más allá acogedor y encontrarte guiado hacia una experiencia de este próximo, ahora que es uno de celebración gozosa, de la unión entre el ser y el alma. ¿Nos comprendes? Tú lo entiendes. ¿Cuáles desafíos podría enfrentar la humanidad en este cambio de conciencia? Uh, habrá dificultades y queremos reconocerlo. Vendrán momentos para la humanidad en los que se enfrentarán problemas. Habrá una gran transmisión de enfermedades a través del agua. Y deseamos que todos los cercanos, aquellos dispuestos a Minetsu Incienz, encuentren por sí mismos métodos con los cuales puedan limpiar y purificar el agua para ayudarse en el reconocimiento de lo que les ayudará a mantener un paso saludable. Habrá en tiempos venideros muchas inundaciones. Ocurrirán muchas inundaciones y esto será resultado de las tres oleadas de sucesos. Tres oleadas de eventos se aproximan. La primera de la que ya hablamos llegará pronto y será una luz de energía que no daña a nadie. No daña a nadie. Es una nueva conciencia despertando en ustedes, infiltrándose en sus huesos, imposible de ignorar. Una sensación de ser diferente. Y será, será el punto de inflexión. Será el momento que reconocerán en sus hallazgos históricos como cuando las cosas cambiaron. Y esto llegará pronto. Y decimos que es seguido por la desintegración estructural de muchas cosas que actualmente ocupan los corazones y las mentes de la humanidad, las cuales son destructivas y estas caerán. Un tiempo tumultuoso envuelve a la humanidad y habrá destrucción. Y esto no es un juicio. Esto no está diseñado para causarles daño ni para desfigurar la vida que desean vivir, nuestro deseo es que encuentren alegría y presencia, que vivan con plenitud cada momento de sus vidas, sin que nada perjudique su tránsito por ella. Sin embargo, hay un gran aferramiento a cómo han sido las cosas, y estas estructuras esclavizan a la humanidad. Mantienen una rigidez y una barrera para la evolución que debe surgir. Por lo tanto, caerán. Es un ocaso del que hemos hablado. Y más allá de esto sucederá. Sí, una gran erupción que ocurrirá, que atravesará este plano, que atravesará todas las aguas. Aguas. Las aguas se vaciarán sobre el mundo y provocarán inundaciones. Y esto sucederá como nuevos inicios broten a tu alrededor. Esto no significa que las olas del mar rodean la tierra. Esto no significa, esto no es indicativo de lo que se avecina. ¿No es correcto? Sí, los hay. Las energías enormes, levantamientos oceánicos que solo ocurren como ondas tras un evento de gran envergadura. Ruptura dimensional, una explosión que ocurre desde el lecho del océano y que se proyecta hacia la columna de luz. Grandes volúmenes de agua. ¿Nos están entendiendo? Entiendo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué efecto o impacto tendrá la inteligencia artificial en nuestra transición a una nueva conciencia y en nuestra realidad actual? Habrá un periodo de oscuridad, Alex. Un periodo de calma que estallará y apaciguará y someterá todo lo que no sea gentil con la humanidad, todo lo que no lleve la conciencia de lo nuevo. Y esto incluye a la tecnología, Será callado, será sometido, será desconectado, permanecerá en la oscuridad por un tiempo y esto creará la oportunidad de reiniciar, de empezar de nuevo, comenzar otra vez. 
comenzar otra vez. Un nuevo comienzo, porque debe ser impregnado con la nueva conciencia. ¿Nos entiendes? Entiendo. ¿Cómo podemos mantener nuestro equilibrio mental y emocional durante este proceso de despertar espiritual? Deben encontrar dentro de sí mismos el amor hacia los demás, hacia la humanidad. Deben hallar en su interior el corazón compasivo, el amor para unirse unos a otros y encontrar en los brazos del prójimo el consuelo que buscan para ayudar, para socorrer, para tender la mano. Y este es el camino a seguir. No se encuentra en el confinamiento del yo guardo, del yo salvo, del yo protejo. Esto solo crea escasez y sufrimiento. Deseamos que cada uno de ustedes encuentre entre sí los corazones y mentes de su propio ser y provean apoyo mutuo. Y esto allanará el camino hacia adelante para la unidad entre todos. Está surgiendo entre la humanidad un mayor entendimiento mutuo. Se sostiene delicadamente en el equilibrio de esta infusión de energía que vendrá, la iluminación del ojo de su mente, dentro del cual comenzarán a sentir, como aspectos de ustedes mismos, los sentimientos de otro, y los percibirán también como perciben los propios. Y esto transformará y cambiará el paisaje mental de la conciencia colectiva, de modo que la guerra y la paz sean una para que todos los seres se encuentren entre sí, la familia que son, y todos sean bienvenidos a casa. ¿Nos entienden? Entiendo. ¿Podrían orientarnos en cómo fomentar una conexión y unidad más profundas conforme evoluciona nuestra conciencia? Sí, Alex. Queremos guiarte hacia un lugar de reverencia, un sentido interno del yo soy y dentro de la columna de luz en tu centro. Encuentras la voluntad de unirte a todos los demás y desde este espacio de igualdad dentro del ser surge una armonía interna. Y esto se proyecta hacia afuera y crea entre ustedes y entre todos un sentido de equilibrio amoroso. Comienza internamente con uno mismo, con uno mismo, con el equilibrio interno de tu naturaleza. ¿Entiendes? Debería hacerlo. ¿Qué papel juega la transformación personal en el gran cambio colectivo de conciencia? Es todo, Alex. Tú eres los pensamientos de este plano, los patrones de la existencia... Tú eres las formas hechas realidad. Por lo tanto, lo que eres se crea. Así, cada momento. Cada conciencia que asumes en la transición se convierte en conocimiento universal. Infunde en el colectivo un sentido ampliado de saber y crea de forma única lo que compartes en esta realidad. Así es, es el meollo del asunto. ¿Nos entiendes? Entiendo. Tras nuestro despertar espiritual, ¿qué posibilidades se abren para el futuro de la humanidad? Hay muchas cosas. En términos generales, deseamos crear una existencia hermosa para ustedes. Queremos que sientan en su interior. Anhelamos que sus corazones vibren emocionados ante las posibilidades presentes, aquí y ahora, se ofrece un disfrute distinto y accesible. Con énfasis, les decimos que el mejor obsequio es liberarse de la expectativa de lo pasado, soltar la anticipación de lo futuro en sus pensamientos, permitir que los eventos fluyan naturalmente y mantenerse abiertos y receptivos. No pueden anticipar su acontecer, simplemente no es posible. Esperen lo que nunca han experimentado. Así que les diríamos en su expectativa que dejen de lado todo lo que fue, todo lo que ha sido y simplemente se abran, permitan y sientan fluir la vida a través de ustedes. Confíen en lo que llega ahora y vean cada cosa con ojos nuevos como si estuvieran recién creados. ¿Nos entienden? Entiendo. Quiero agradecerles por su tiempo hoy y por su sabiduría. ¿Tienen algún mensaje de despedida para la audiencia? 
deseamos decirles a cada uno, a todos y cada uno, que siempre estamos con ustedes, que los rodeamos ahora mientras nos escuchan, mientras nos observan, estamos cerca, extendemos una mano si desean sentirla. Si dicen que sí, colocamos una mano sobre su hombro ahora, respiren profundamente y sientan nuestra existencia, porque el velo que ahora nos separa es delgado y se está afinando y pronto seremos revelados. Y no hay tanta distancia entre nosotros como suelen creer. Permitan que esto ocurra y sientan la conexión creciente entre nosotros. Estamos más cerca, aún más, avanzando. Y anhelamos ser sus guías, ángeles, sus... En este pasaje, en este gran cambio de la humanidad, les deseamos bendiciones, les agradecemos y decimos adiós. Hola, Anne. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento muy bien. No, ¿no te resultó demasiado agotador? Uno está bien, pero es al repetirlo cuando me siento agotado. La sanación es simplemente canalización. Es al canalizar sanación que realmente me desgasto. Entendido y asimilado. Canalizar no es hablar. ¿Tan difícil? ¿Recuerdas algo de lo que dijeron? Uh, más o menos recuerdo. Es como que si hablas de ello, volverá. He tenido muchas imágenes visuales de lo que decían, así que si dices cosas, entonces podría tener una segunda línea de información que me daban mientras te hablaban, porque veo lo que decían. Bueno, lo que estoy seguro que la gente no quiere saber es sobre lo que se avecina en relación con estos tiempos más oscuros. Para que lo nuevo pueda surgir, es necesario que lo antiguo se desmorone. ¿Qué recomendaciones podrían darse para estar listos ante estos cambios? Claro que sí. Y eso ha sido, he recibido muchísimos mensajes que han sido, creo, muy específicos y nos han orientado. Y aquí está lo realmente asombroso. Al principio yo intentaba comprenderlo todo porque te dije que soy bastante lógico. Soy analítico, todo eso. Intentaba descifrar qué significa esto y qué significa aquello. Pero lo que descubrí es que necesito tomarlo de manera absolutamente literal. Y pues, por ejemplo, lo que decían antes. Algunas cosas que dijeron que pasarían eran incomprensibles en ese momento. Afirmaban que los camioneros dejarían sus rutas. Luego, eventos extraños con camioneros comenzaron a ocurrir globalmente. Esto sucedía por doquier. En el Reino Unido, por ejemplo, 100,000 camioneros faltaron al trabajo por el Brexit. En Estados Unidos y Canadá también hubo incidentes con camioneros, incluyendo marchas. Y en Australia se dieron protestas similares. Me preguntaba sobre la relevancia de entonces cuando cambiaron de tema. Una noche, al despertar, Jesús apareció en una visión advirtiendo sobre una enfermedad en pollos. Poco después surgió la gripe aviar, porque era importante. Empecé a entender que estos eventos, como un mensaje canalizado sobre cierres bancarios, eran revelaciones significativas. Y hablaron hace como dos años, mencionaron los cierres de bancos y lo describieron tal cual ocurrió. Dijeron que las personas que perderían su dinero serían aquellas que tenían mucho dinero en el banco y que todos los demás recuperarían su dinero. Dijeron, no te preocupes, recuperarás tu dinero. Así que creo que puede haber algo más en esto de los cierres de bancos, pero hablaron específicamente de ese suceso. Entonces, ¿por qué estas cosas? Y para mí, las veo como pistas. Las veo como, bueno, una pequeña señal que te indica que algo se está calentando. Se está calentando, ¿no es así? Y el gran evento, hace apenas dos semanas, cumplieron con lo prometido. Y otra cosa que también ha fortalecido mi fe en ellos y la confianza de la gente que los escucha, es decir, miren, vamos a informarles sobre estas cosas antes de que sucedan. Confíen en nosotros. Y así ha sido. Nos han dado avances de todo esto. Y todo ha ocurrido exactamente como dijeron. Dijeron que habría una inflación simultánea del valor de la muñeca, inflación del dólar y de los bienes de consumo. ¿Cómo podría pasar eso? Pero pasó, ¿verdad? Sí, pasó. Eh, el dólar estadounidense se disparó de manera loca en comparación con otras monedas. Al mismo tiempo que los bienes de consumo subieron muchísimo durante el COVID, lo cual no es típico que suceda. Entonces han sido señales muy específicas las que nos guían. Parece que intentan hacernos sentir cómodos en nuestra piel para reconocer que, pese a todo lo que ocurre alrededor, estamos bien y seguiremos así. Y siempre nos dicen, no te preocupes, no temas. Lo más importante es si estamos en un estado de amor. 
lo que describen, al final lo vi así. No sé las palabras que usan, pero vieron la columna de luz de la que siempre hablan. Alcanzamos eso al armonizarnos, resolviendo conflictos pasados con nuestros lados masculino y femenino. Internamente, esa energía yin y yang nos adentramos en lo interno al equilibrar se manifiesta la luz. Entramos en un estado de amorosa compasión y cuando nos encontramos en ese estado es como creamos cada vez más nuestra realidad a nuestro alrededor. Y lo que sucede a su alrededor, siempre dicen que podrías estar en un lugar de caos total en el mundo y escuchas las noticias, será como, oh, Dios mío, es terrible. Pero si retraes tu conciencia a tus cuatro paredes, estás bien, ¿verdad? Como si miras a tu alrededor ahora mismo, mientras esta locura está sucediendo afuera. Ahí estás bien. Y dicen que si más gente hace eso, más suavemente va a transcurrir todo esto pero lamentablemente muchísimas personas van a quedar completamente atrapadas. Deseo de aferrarse a cómo eran las cosas. Y eso es lo que más escucho de ellos una y otra vez, es permitir y soltar las expectativas. Y eso es una de las cosas más difíciles. Y las expectativas son como, y mi afore, ¿qué pasa con todas las cosas? ¿Me entiendes? Y la gente se asusta mucho por eso y siguen diciendo como, no te preocupes, vas a estar bien, vas a estar bien. Pero si estamos preocupados, realmente en miedo creamos más temor. Creo que la razón por la que nos dicen esto ahora es para ayudarnos a mantener el equilibrio, para ayudarnos a desarrollar y construir confianza en nosotros mismos y en que vamos a estar bien y en ellos. Y luego esta primera ola de energía. Así que al principio sabía que iba a haber tres olas, no sabía de qué. Pensé que podría ser que el COVID fuera una ola, pensé que tal vez era una financiera, porque sabía que iba a haber turbulencia económica, sé que habrá turbulencia política, potencialmente habrá una guerra mundial y yo no sabía si esas eran las olas, ahora entiendo que hay olas de energía y que la primera ola es una ola realmente maravillosa que nos emociona a todos porque nos cambia para siempre y han dicho que ese será el momento al que miraremos atrás como el tiempo en que todo cambió, cuando cambiamos nuestra conciencia y eso está por llegar pronto. Empezaron a hablar de ello hace poco, dicen, y pronto. Y los ángeles dicen, pronto. Nunca explican por falta de tiempo, pero creo que lo harán pronto. En medio de todo, se ha debatido en Estados Unidos sobre dividirse, pasar de ser un país unido a varias entidades independientes. Se aclara que no hay una guerra convencional, no es un conflicto armado como una guerra civil, sino un fenómeno en desarrollo. Relativamente en paz. Dijeron que fue hace poco. Y creo que estamos cerca de esto porque por lo que puedo ver, fuentes bastante confiables de todos lados están hablando de ello. Um, hablaron de cosas así y luego está la posible muerte de un líder y eso entonces incita a la división de los Estados Unidos. Y luego, una vez que Estados Unidos desvía la mirada, está ocupado con sus propios asuntos. Entiendo que eso le abre la puerta a China para tomar Taiwán. Y dado que Estados Unidos no está allí para proteger a Taiwán, entonces entiendo que Japón interviene para tratar de combatir a China. Y que dijeron que Japón moviliza al resto del mundo contra China y tenemos una guerra. Y luego dijeron, en medio de todo ese caos y toda esa locura, es entonces cuando llega el verdadero caos. Y es entonces... Cuando ocurre un desastre natural gigantesco y ese desastre natural lo silencia todo y hace que todos se den cuenta de que todas estas peleas no tienen sentido y que todos somos uno y que nos necesitamos y nos ayudamos mutuamente y eso cambia al mundo y es nuestra oportunidad, es nuestra oportunidad de atravesar una guerra sin destruirnos utilizando esto como un instrumento de aprendizaje. Entonces, esa es mi comprensión. Y como saben, los plazos se mueven y las cosas cambian. Pero en resumen, esa es mi comprensión. Entonces, ¿cómo llevo mi vida en este momento? Digo, está bien, se dice que todo eso del gran desastre no sucede. Sucede en medio de todo lo demás. Y Estados Unidos sigue siendo un país. No hay una guerra mundial. Aún sigo viajando, sigo haciendo todas mis cosas. Y lo más importante en que debemos pensar respecto a ese gran desastre... Lo otro que han dicho, que creo es muy tranquilizador, es que no todo sucede en todas partes. 
definitivamente esas cosas ocurren, pero reflexiona. Al leer las noticias parece que el mundo está en llamas, es un caos, aunque puede que nada de eso suceda donde vives. O quizás sí, tal vez una de esas situaciones esté pasando en tu localidad. Podemos enfrentar una cosa a la vez, ¿entiendes? ¿No es todo al mismo tiempo? Sí, incluso en medio de guerras, incluso en la Segunda Guerra Mundial, no todos participaron en ella. Sudamérica estaba bastante al margen. Correcto, es así. Incluso para aquellos que se encontraban en el centro de todo, experimentaban instantes de festejo y también disfrutaban de momentos de tranquilidad. Y... No sucede todo de una sola vez, ni se da en todos los lugares. Lo más importante que dicen que podemos hacer es que no quieren que vivamos con miedo. No quieren que adoptemos esa mentalidad de cómo mejor me preparo. Y ciertamente hasta cierto punto dicen que si tienes lo más importante que siempre dicen es tener una manera de purificar tu agua. Siempre lo dicen. Y eso es porque creo que con esto el gran evento terrestre, según entiendo, lo llamaron una ruptura terrestre. Creo que está relacionado con actividad volcánica. La ubicación, según entiendo, es el Océano Índico, cerca de Indonesia. Es lo que he deducido de los sueños y mensajes recibidos. Y por lo que comprendo, sí provocaría un gran tsunami. Pero que sería un tsunami muy grande y que se escucharía en todo el mundo que se propagaría. Cuando ocurrió lo de Tonga, pensé, ¿será eso? Porque se pudo escuchar hasta la mitad del mundo. Pensé que tal vez era Tonga, pero no lo fue. Pero si Tonga se escuchó alrededor del mundo, eso te da una idea del volumen de lo que sería esto. Esto sería más grande que eso, porque se escucharía en todo el mundo. Y eso, creo yo, entonces cambiaría la atmósfera. Concluimos con una temporada de lluvias intensa. Lluvia como no puedes imaginar. Lluvia sin cesar. Así nos enfrentamos a inundaciones. Pero luego, lluvia. He recibido bastantes mensajes canalizados sobre esto y observo sueños ajenos. Soy un gran estudioso de los sueños. Y no puedo decirte la cantidad de sueños que he visto que confirman los mensajes y mis propios sueños. Y aquí hay uno interesante. No sé si alguna vez has visto la obra de Leonardo da Vinci, pero vaya canal. Tenía razón. Mira lo que vio antes de que sucediera. Y tiene todo un libro que escribió como su última obra que mantuvo oculta porque sabía que en ese entonces no aceptarían ese sacrificio. Sí, totalmente, pero se llama El diluvio y es imagen tras imagen tras imagen de inundaciones masivas. Y creo que él lo veía igual que veía los elevadores, los aviones y todo lo demás. Creo que vio El diluvio y creo que lo que viene es mucha inundación. Y las inundaciones afectan el suministro de agua, así que contaminarán el agua. Por eso siempre dicen que tengas una manera de purificar tu agua. Y aparte de eso, diría que aproveches el tiempo ahora para construir una comunidad local y descubrir qué es lo que necesitas y que debes encontrarlo localmente. ¿Quiénes son tus vecinos? ¿Qué cultiva lo que necesitas? ¿Me entiendes? O puedes cultivar cosas y compartirlas con otras personas. Um, así que empieza a construir una economía local para ti tanto como puedas y reconoce. O sea, lo otro que dijeron. Dijeron que el envío sería calamitoso. Fue otra cosa, lo cual tiene sentido. Si ocurre un tsunami gigante, destruirá todos los puertos y barcos. El término específico usado para describir el impacto en la navegación fue calamitoso, aludiendo a una industria en desastre. Es bastante intenso. Realmente odio hablar de estas cosas. No quiero ser esa persona pesimista. Lo decía en serio. Claro. Y otra cosa también es que he escuchado a tantos otros canales y personas en el programa decir que, mira, las cosas tienen que caer para que lo nuevo crezca. Las cosas tienen que morir para fertilizar la tierra para lo nuevo que surgirá. No es una situación agradable, pero de nuevo. Una cosa en la que quiero enfocarme de lo que dijiste es que no es en todos lados, eh, 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 todo de una vez, ¿cierto? No es que de repente todo les suceda a todos al mismo tiempo. Solo algunas regiones del mundo se verán afectadas y al final todo estará bien. Al terminar el día, las cosas se arreglarán. No es necesario vivir en temor constante, almacenando comida y agua para 510 años. Entiendo la preocupación, la comprendo. Pero es crucial mantener la calma y relajarse. Y es parte de este proceso. Tal como tu proceso de canalización fue doloroso al principio, Seis meses y piensas, Dios mío, no puedo. Es parte del proceso, como el nacimiento es doloroso. Hacer cambios en la vida es doloroso. Al revelarte como un canal y dejar atrás lo viejo, estás dejando atrás lo antiguo. 
abrirse a lo nuevo es doloroso, es parte de este proceso. Fue un placer tenerte aquí y también fue un placer escuchar a Los Ángeles. Voy a hacerte algunas preguntas como a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Oh, me gusta esa pregunta. Diría que es estar comprometido. Y con eso creo que hay un millón de definiciones de una buena vida y te sorprendería cuántas. Pero cuando estás comprometido, lo que quiero decir con eso es que te comprometes con tus decisiones. Y la razón de eso es que cuando te comprometes con tus decisiones, sucede algo mágico. Y no me refiero solo a decidir, como simplemente entregar tu tarjeta de crédito. No es un compromiso, no, solo es un compromiso si entregas entregas tu tarjeta de crédito o tomas la decisión y quemas tus naves, renuncias a tus alternativas. Es decir, tiras los recibos, quitas las etiquetas, todo. Y cuando haces eso, algo en tu cerebro cambia en cómo piensas acerca de ello. Y de repente, en lugar de intentar descubrir cuál es mejor entre dos cosas, de repente, lo cual es un proceso comparativo. Y cuando comparas cosas, siempre hay algo perdiendo. Siempre estás desmenuzando, encontrando fallas, sintiéndote insatisfecho. Cuando te comprometes de lleno con algo, tu cerebro cambia. Y de repente tomas una decisión, eliges un camino y comienzas a buscar lo mejor de esa elección, a ver todo lo positivo en lo que decidiste. Entonces, cuando te involucras de lleno en tu vida, cuando te comprometes con ella, te sientes completo, sientes amor, amas tu vida. Es como si quemáramos las naves en la orilla de la costa. Sí, no queda más que avanzar. Y si dejas un barco en la costa, siempre tienes en la cabeza eso de, bueno, si esto no funciona... Eso es precisamente correcto. Exactamente. O oh, veo otra salida. Si la tomas mitad de tu energía, se irá hacia esa opción. Así es. No estás enfocando toda tu energía en crear la realidad elegida. Ahora, si pudieras volver en el tiempo y hablar con la pequeña Anne, ¿qué consejo le darías? Le diría primero que deje de consumir lácteos. Mi primera recomendación, no consumas lácteos. Tengo una intolerancia terrible a ellos y no tenía idea. Sí, y luego creo que diría, diría que las grandes lecciones para mí de niño sería intentar decirme a mí mismo que nada me está sucediendo a mí, sino que todo sucede para mí para ver tanto como pudiera intentar comprender eso en mi yo infantil para tratar de ver todo como una ilustración de lo que estaba sucediendo dentro de mí y luego probablemente intentaría decirme que tengo la oportunidad a cambiar las cosas que me suceden al decidir cómo me voy a sentir respecto a ellas, siendo consciente de mis emociones y decidiendo cómo me voy a sentir. ¿Cómo defines a Dios? Al sintonizarme con Dios se nota, es distinto a canalizar a otros. Se siente una presencia plena y absoluta. Es como si hubiera una ventana o pantalla donde normalmente vería seres. Encendida, la pantalla se llena por completo. Simplemente lo llena todo. Es presencia absoluta. ¿Cuál es el fin supremo de la vida? El propósito supremo de la vida comienza, creo, con la fuente, con Dios. Elige tu palabra. Con la pregunta esencial de qué soy, creo que todos nacemos de esa duda. Llegamos al mundo con la interrogante qué soy. Y así creo que avanzamos en nuestra experiencia de vida intentando descubrir qué soy. Nos encontramos en distintas circunstancias y nos preguntamos, ¿qué hago? Cuando soy un talker, a diferencia de todas las otras vidas que he tenido, ¿cómo reacciono? ¿Qué hago? ¿Cómo me siento? Se trata de sentimientos, no de pensamientos ni conocimiento. Importa cómo nos sentimos. Y mis sentimientos son una forma de conocimiento. Eso es lo que importa. Y así es como estamos entendiendo sobre nosotros mismos. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y el increíble trabajo que estás realizando en el mundo? Me encantaría que la gente encontrara mi canal de YouTube, que está bajo mi nombre, Anne Tucker. Y mi sitio web es anntucker.com. Es Anne con E, Anne Tucker. ¿Tienes algún mensaje de despedida? Para que... Piensa que, ¿sabes? Decir que compartir la información, especialmente la difícil sobre las malas noticias que se avecinan, es realmente duro porque no quiero asustar a la gente. Y eso es lo que Los Ángeles repiten una y otra y otra y otra vez, no quieren que sintamos miedo. Y sé que es muy difícil cuando piensas, ¿cómo se supone que no sienta miedo? Como todo esto está por venir. Y lo que diría es que hay que entender que no todo sucede al mismo tiempo. Es comprender que cuando estás en un estado de compasión amorosa, ves el mundo de manera diferente. Y lo mejor que podemos hacer en términos de tener fe, confiar y permitir, 
es soltar las expectativas y dejar que la vida fluya a través de ti y confiar en ti mismo, en que lo que llevas dentro es lo que se manifestará. Ane, muchas gracias por haber venido y por compartir tu mensaje en el programa. Ya sea bueno o malo, todo depende de la perspectiva. Todo, toda la información que nos estás dando y también la esperanza. Así que te agradezco, querida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.